இனிய தோழர்களே தோழியரே நான் உங்கள் சிப்லால் இருந்து பேசுகிறேங்க இன்றைக்கி நம்ம ப்ராட் டைப் கட்டோரி அது நிறைய தோழிகள் கேட்டிருக்காங்க பேப்பர் கட்டில் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் பிறகு நம்ம தச்சு பார்ப்போம் இது பிகினர்ஸ்க்கான சேனல் வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் அளவு ப்ளவுஸ் வைக்கிறோமோ அல்லது இன்ச் டேப்பில் எடுக்கிறோமோ நம்ம பொதுவாக வந்து முன் பக்கம் கட் பண்ணுறது மட்டும்தான் இதில் மாற்ற போகிறோம் அது வந்து ப்ரா டைப்பில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதாவது நடுவில் கோடு மாதிரி வரும் ஆனால் ஷேப் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் இப்போ அதை தான் நம்ம எப்படி இதில் வெட்டுறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ நீங்கள் சாதாரணமாக முன் பக்கம் எப்படி வெட்டணுமோ அதே மாதிரியே வெட்டிக்கோங்க முன்பக்கம் உங்களுக்கு என்ன தேவையான அளவு அப்படின்றத முதல்ல ஒரு பேப்பர் கட் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா பேப்பர் கட் போட்டுட்டு வெட்டும் பொழுது நமக்கு சரியாக வரும் நம்ம தவறுதல் இருந்தாலும் பேப்பர்லேயே நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம துணியில் வெட்டும் பொழுது அதை ஒரு சரியான அளவாக வெட்ட முடியும் எந்த தவறு நடந்தாலும் நம்ம நேரடியாக பிகினர்ஸ் வந்து துணியிலேயே பழகிட்டோம்னா அந்த தவறு வந்து கொஞ்சம் மாற்ற முடியாது இல்லையா அதுக்காக எப்போதுமே நீங்கள் பேப்பர் கட் போட்டுக்கிட்டு அதுக்கு பிறகு செய்யுங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி சார்ட்டு தான் போடணும்னு அவசியம் இல்லை சாதாரண ஒரு நியூஸ் பேப்பர் கூட உங்களோட ரெஃபரன்ஸ்க்காக தானே நீங்கள் செய்கிறீங்க அதனால் அப்படியே செய்யலாம் இப்போ நம்ம இந்த ஷேப்பு நான் ஆர்டினரி கட்டோரி ஏற்கனவே சிக்லா டிஐஒயில் போட்டிருக்கேன் நான் அதை லிங்கில் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் அதோட லிங்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இப்போ உங்களுக்கு இதோடவுமே இன்னும் சுற்றளவு அதிகமாக இருக்கிறவங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் இதுலேயே இன்னும் ஒரு இன்ச் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் ஒரு பக்கம் சேர்க்குற ஒரு இன்ச் வந்து உங்களுக்கு நாலு பக்கமுமாக சேருது இல்லையா அதனால் ஏதாவது பேக்குக்கும் சேரும் ஃப்ரண்ட்டுக்கும் சேரும் அப்போ எல்லாமே நாலு பக்கத்துக்கும் ஒரு ஒரு இன்ச்சுனா நாலு இன்ச் வரைக்கும் கூட நீங்கள் அதிகப்படுத்தலாம் அதே மாதிரியே இன்னும் குறைவான அளவு இருக்கிறவங்கன்னா அவங்களுக்கு இதில் நீங்கள் இன்னும் ஒரு இன்ச்சு குறைச்சிங்கன்னா நாலு இன்ச்சு குறைஞ்சிரும் எவ்வளோ மெஷர்மெண்ட்டுன்றதை பொறுத்து நீங்கள் இந்த ஏற்ற இறக்கத்தை இந்த அகலத்தை நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் இப்போ அந்த ப்ராட் டைப் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நான் இதில் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ நம்ம நெக்கு வெட்டியிருக்கோம் இல்லையா இந்த நெக்கோட போர்ஷன்லேருந்து அஞ்சாவது இன்ச்சு எடுத்துக்கோங்க இங்கேருந்து நீங்கள் இந்த ஷோல்டரில் கால் இன்ச்சு பிடிக்க போகிறீங்க அதை விட்டுட்டு இந்த அஞ்சாவது இன்ச்சை குறிச்சிக்கோங்க அதுக்கு பிறகு இந்த ஆம் ஹோல் இருக்கு இல்லையா ஆம் ஹோல்லேருந்து ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு இங்கே ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க அதாவது இந்த நம்ம கார்னரில் போடுவோம் இல்லையா அதுலேருந்து ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க இங்கே கழுத்துக்கிட்ட இருந்து அஞ்சாவது இன்ச்சு இங்கேருந்து ஒன்றரை அதே மாதிரி சைட்லேருந்து நம்ம பார்க்கும்பொழுது மூணு இன்ச் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதுவே வந்து ரொம்ப உயரம் அதாவது சுற்றளவு குறைவாக இருக்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் இங்கே மூணு இன்ச்சுன்னு எடுத்தீங்கன்னா அது இன்னுமே ரொம்ப நெருக்கமாகிடும் அவங்களுக்கு சுற்றளவு குறைய குறைய ஒரு அரை இன்ச்சை குறைச்சிக்கோங்க இதே மாதிரி அதிகமாக போகிறவங்களுக்கு நீங்கள் இது மூணு இன்ச் தான் வைக்கணும் ரொம்பவே தள்ளி போனாலும் மூணு இன்ச் வைங்க குறைவான அளவு இருக்கிறவங்களுக்கு ரெண்டரை வச்சா போதும் இந்த சைடில் மட்டும் சரிங்களா இப்போ நம்ம இந்த இடத்த எல்லாமே அப்படியே கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த இடத்துல இருந்து இந்த நடு பாகத்தில் எடுத்திருக்கேன் அந்த மூணு இன்ச்சு இங்கே நேராகவே தான் வரும் இப்போ இந்த பாகத்தை நம்ம கட் பண்ணிக்கிறோம் இது நேர் பீஸு இப்போ இது நேர் பீஸில் நம்ம வெட்டியிருக்கோம் பொதுவாக வந்து கட்டோரி வெட் வெட்டும் பொழுது நீங்கள் நேர் பீஸில் தான் முதல்ல வெட்டுவீங்க பிறகு அதை வந்து இந்த இந்த நடு பாகம் மட்டும் நமக்கு இருக்கிற இந்த ஷேப்போட பாகத்தை மட்டும் கிராஸ் பீஸில் போட்டு நம்ம வெட்டணும் கிளாத்தில் கிராஸ் பீஸில் வெட்டணும் நம்ம நேராக இருக்கிற கிளாத்தை கொஞ்சம் அந்த கிளாத்தை நேராக போட்டுவிட்டு நீங்கள் இதை மட்டும் கொஞ்சம் வளைச்சி அப்படி கிராஸ் பண்ணி வச்சு வெட்டுங்க அவ்வளோதான் அது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது சரியா இப்போ 
இந்த இடத்துல நீங்க ஷேப்போட அந்த டாட்டு குறிக்கிற இடம் இதுல குறிச்சுக்கோங்க அதாவது ஷேப்போட எண்டு இப்ப ஷேப்போட எண்டுக்கு ஒரு அடையாளம் நான் போட்டிருக்கேன் உங்களோட அளவு பிளவுஸ்ல என்ன இருக்கோ அதை வச்சு அந்த இடத்துல ஒரு மார்க் போட்டுக்கோங்க அந்த மார்க்ல இருந்து இந்த இடம் நம்ம கொக்கி பட்டி ஐப்பட்டி இப்ப இது வந்து கொக்கி ஐப்பட்டி ஓகேவா இந்த இடம் கொக்கி ஐப்பட்டி இந்த இடம் சரியா இருக்கான்னு பாத்துக்கோங்க மூனை முக்கா ஒரு சிலருக்கு மூனை முக்கான்றது தான் ஹையஸ்டான அளவா இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு நாலு அதாவது பெரிய சைஸ் அதாவது பஸ்ட் வந்து ரொம்ப பெருசா இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் நல்ல நாலு நாலே கால் வரைக்கும் கூட போகும் அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த இடத்துல நிறைய பெரிய டாட்டா நம்ம பிடிக்கணும் அதனால இது வந்து மீடியமான அளவுன்றதுனால சரியா நான் மூன்று இன்ச்சுக்கே கரெக்டா பாயிண்ட் பண்ணிருக்கேன் இப்ப நான் இதோட சேர்த்து வச்சே காட்டுறவங்களுக்கு தனியா காட்டும் பொழுது இது வேற பீஸோன்னு நினைச்சு நீங்க குழம்ப கூடாது இப்ப இந்த இடத்துல இதுதான் நம்ம இந்த மெயின் டாட்டோட ஷேப்ப பிடிக்கக்கூடிய இந்த இடம் இதுதான் அந்த இடம் முடிகிற இடம் இப்ப இங்க இருந்து நம்ம வச்சுட்டோம் நமக்கு இந்த இடம் தான் தேவை இப்ப இந்த இடத்துல இந்த கொக்கி ஐப்பட்டி இருக்கு பாருங்க இப்ப இதுல கரெக்டா இந்த அளவு எடுத்துக்கோங்க நமக்கு இதுல ஒரு அஞ்சே கால் அப்படின்ற அளவு காட்டுது இந்த அஞ்சே காலில் அப்படியே இதை மடிச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதோட சென்டர் பாயிண்ட்டு தெரிஞ்சிடும் ரெண்டரைக்கும் ஒரு புள்ளி தாண்டி சரியா இப்போ இதுதான் வந்து நமக்கு அந்த பாயிண்ட்டுன்னு காட்டுது இப்போ இதில் இருந்து நீங்கள் மேலே ஒரு அரை இன்ச்சும் கீழே ஒரு அரை இன்ச்சும் இப்போ இந்த இடத்துல இருந்து நமக்கு இதுதான் வந்து அது அடையாளம் காட்டக்கூடிய இடமா இருக்கு இங்கிருந்து நீங்க மேல ஒரு அரை இன்ச்சுக்கு மார்க் பண்ணுங்க அதே மாதிரி கீழே ஒரு அரை இன்ச்சுக்கு மார்க் பண்ணுங்க சரியா இந்த ரெண்டும் மீட் பண்ணணும் நம்ம சென்டரை வச்ச அந்த பாயிண்ட் இத சமமா எடுத்து அதோட அந்த நடுபாகத்திலிருந்து அங்கே அரேஞ்சு இங்கே அரேஞ்சுன்னு வைக்கிறோம் நீங்கள் இப்போ பேப்பரில் தான் பண்ணும் பொழுதுன்னா நீங்கள் இந்த பேப்பரையே இப்படி மடித்தும் பார்த்துக்கலாம் இப்படி வச்சு கூட நம்ம இந்த அளவு தான் அதுக்கப்புறம் இது மாதிரி வருது அப்படின்றத மேலே அரேஞ்சு கீழே அரேஞ்சுன்னு வச்சுக்கோங்க பிறகு அதே தான் இதோட எதிர்முனை இப்போ இந்த பேப்பரையே நீங்கள் இப்படி கரெக்டாக இந்த மாதிரி மடித்து இப்படி பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பக்கம் இதுதான் சென்டர்னு வருது இல்லையா அதே அரேஞ்ச் அரேஞ்ச இதுலேயே நம்ம குறிச்சிக்கணும் இப்போ இதுதான் இந்த சென்டர் பாயிண்ட் இப்போ ரொம்ப உங்களுக்கு பஸ்டோட அளவு பெருசாக இருக்கிறவங்கன்னா இன்னமும் நீங்கள் கொஞ்சம் கூடுதலாக இன்னும் ஒரு கோடு கூடுதலாக எடுத்துக்கலாம் அப்படியே அந்த சைஸை பொறுத்து குறைய குறைய சைஸும் மார்பக அளவு குறைய குறைய நீங்க இதை இந்த அரேஞ்சுன்றத இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு கோடு தள்ளி தள்ளி கிட்ட கிட்ட வச்சு அந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க அதாவது நமக்கு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பெரிய மார்பகமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளவு நம்ம டாட்டோட அளவு கூடுதலா போய்கிட்டே தான் இருக்கும் இப்ப இந்த சென்டர் பாயிண்ட்ல இருந்து நம்ம இந்த ரெண்டு பக்கமும் இந்த மாதிரி போட்டிருக்கோம் இல்லையா இது சரியா பார்த்துக்கோங்க நம்ம வச்சிருக்கிறது இந்த கட்டோரி ரவுண்டில் தான் இது மாதிரி பண்ணுறோம் இப்போ ரொம்ப துண்டாக நீங்கள் கட் பண்ணி போட்டுறாதீங்க பேப்பரை அதாவது ரெண்டு பார்ட்டும் உங்களுக்கு தனித்தனியாக பிரிஞ்சு வந்துடுற மாதிரி போடக்கூடாது போட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் எந்த பாகம் எங்கே வருது அப்படின்ற குழப்பம் வந்துடும் அதாவது இந்த பீஸே வந்து உங்களுக்கு தனித்தனியாக ஆயிடுச்சுன்னா கூட இந்த ரவுண்டு நெக்க வச்சு தான் நீங்கள் கட் ப கரெக்டாக கண்டுபிடிக்கணும் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல நேராக வர்ற இடத்த இது பண்ணணும் இப்போ இந்த இடமும் உங்களுக்கு நேராக வருது இல்லையா இன்கேஸ் நீங்கள் தைக்கும் பொழுது திருப்பி மாற்றி இதை இதை இந்த பக்கம் மாற்றி கூட வைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பாயிடும் அதனால் இதை வந்து நீங்கள் நினைவாக குறிச்சிக்கணும் இது வந்து மேலே அப்படின்றதுக்காக நீங்கள் சும்மா ஒரு டாப்புன்னு போட்டுக்கலாம் இது வந்து பாட்டம் இது வந்து சைடில் வர்றதுன்றதுனால 
இதையும் சைடு இதையும் சைடுன்னு போட்டுக்கோங்க இப்போ இது வந்து கொக்கி பக்கம் வருது அப்படின்னா இங்கே கேக்கேன்னு போட்டுக்கோங்க இப்போ இப்படி இருக்கும்பொழுது தான் உங்களுக்கு எந்த வித குழப்பமும் இல்லாமல் அதை சரியாக ஜாயின் பண்ண முடியும் இப்போ தனித்தனி பீஸாக ஆயிடுச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து அது திரும்புறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு மேல் பாகம் மாறலனாலும் கீழ்பாகம் மாறிடும் ஓகேவா இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதை எப்படி நம்ம துணியில் அப்படியே போட்டு இதை எப்படி நம்ம தைக்கிறோம் அப்படின்றத அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் கொடுங்க கமெண்ட் கொடுங்க ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல்லை கான் அழுத்தினீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக கிடைக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம்